হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বিগত সালের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো অর্থাৎ আমরা আজকের ক্লাসে একটা প্রশ্ন সলভ করব যেটি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের প্রশ্ন ছিল তো দেখো এখানে উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে এবং উদ্দীপকের পাশাপাশি চারটি প্রশ্ন যে থাকে সেই চারটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে তো আমরা প্রথমত উদ্দীপকটা দেখব দ্বিতীয়ত আমরা প্রশ্নগুলো পড়ব এবং তার পরবর্তীতে কিভাবে আমাদের এই প্রশ্নগুলো সলিউশন করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখা যাক এখানে আমাদের উদ্দীপকটা কিভাবে করা হয়েছে উদ্দীপকটাতে সবগুলোই শাল ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এ নামক একটা বক্স করা হয়েছে বি নামক একটা বক্স করা হয়েছে এ নামক বক্স উনিশশো বাহান্ন উনিশশো ছিষট্টি উনিশশো আটষট্টি উনিশশো একাত্তর এবং বি নামক বক্সে উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো আঠান্ন এবং উনিশশো উনসত্তর দেখো মোট দুই চার আটটা সাল দেওয়া রয়েছে এবং এই আটটা সাল সম্পর্কে জানতে জানা থাকলে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারবো নয়তোবা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার করতে একটু প্রবলেম হয়ে যাবে দেখো এ এটা কি বলছে যে এর স্থানগুলোর সংগঠিত ঘটনায় একটি শ্রেণীর অবদান অর্থাৎ এই যে প্রথমে বাহান্ন ছিষট্টি আটষট্টি একাত্তর এই যে চারটা সাল দেওয়া রয়েছে এবং বলছে যে এই স্থানগুলোর এ এর স্থানগুলোর সংগঠিত ঘটনায় একটি চেনি বিশেষ একটি চেনি একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল সেটার অবদান এখানে দেওয়া রয়েছে এবং বিতে বলা হয়েছে বিয়ের সালগুলোর সংগঠিত ঘটনার নেতৃত্বের বহিপ্রকাশ অর্থাৎ বিয়ে যে সালগুলো দেওয়া হয়েছে উদ্দীপক অনুযায়ী তারা বোঝাতে যাচ্ছে যে এখানে একক করে নির্দিষ্ট ব্যক্তির অবদান ছিল এবং তার নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতাটা এসেছে সেই বিষয়টা নিয়ে এখানে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে এখন আমরা সরাসরি প্রশ্ন নিয়ে কথা বলি প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি কারা আমরা সরাসরি অ্যান্সার শুরু করি আমরা যেহেতু এটা আমার এক নাম্বার অর্থাৎ ক নাম্বার প্রশ্ন সুতরাং আমি এখানে সরাসরি এক লাইনে অ্যান্সারটা শেষ করতে পারবো এখানে কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যামূলক কোনো পর্যায়ে যেতে হবে না তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিলেন হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ আমরা এক কথা লিখতে পারবো যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিলেন বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ আমার অ্যান্সার পুরোপুরি শেষ দ্বিতীয়ত আমরা আসি মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন তাহলে আমরা প্রথমত কি বললাম যে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ আমরা এখানে অ্যান্সার পেলাম বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ বাংলা দেশের সাধারণ জনগণ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বরের প্রশ্নের অ্যান্সার এবং আমরা সেটা এক লাইনে বা দুই লাইন হলেও সমস্যা নেই মানে এক সেন্টেন্সে শেষ করার চেষ্টা করব যদি কোনো ক্ষেত্রে সেন্টেন্স আর একটা বানানো লাগে সেই ক্ষেত্রে লাগালো কোনো প্রবলেম হবে না আর কি হ্যাঁ এরপরে দেখো মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন গণ কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করা হয় গণ কথাটা ব্যবহার করা হয় যেখানে জনগণের একটা সম্পৃক্ততা থাকে যে সকলে মিলে কোনো একক কোনো গোষ্ঠী না একক কোনো রাজনৈতিক দল না একক কোনো সমর্থন পুষ্ট না সকলে একত্রিত ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে যখন সকলে একত্রিত হয়ে কোনো আন্দোলন করে তখন সেটাকে বলা হয়েছে গণ তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ উনিশশো সালে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেখানে আমরা দেখব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গোত্র সব কিছু নির্বিশেষে সকলে একত্রিত হয়েছিল এক কাতারে তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল লক্ষ্যটি হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে যে কোনো মূল্যে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে আমরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে আর থাকব না আমরা পৃথক একটা ভূখণ্ড নিয়ে বসবাস করব আমরা কারো অধীনস্থ হয়ে থাকব না অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে যে আমরা অপরের অধীনে রয়েছি আমরা এখন আর থাকব না এই যে একটা লক্ষ্য যে আমাদের স্বাধীনতা দরকার এই একটা লক্ষ্যে সকল জনগণ আমাদের দেশের জেলে কামার তাঁতি মুচি তারপরে তোমার ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছাত্র সাধারণ জনতা রিক্সা চালক মানে যে শ্রেণীর জনগণের কথাই আমরা বলি না কেন প্রত্যেককেই কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা অংশগ্রহণ করে তারা যুদ্ধ করেছিল যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বিধায় আমরা এই যে খ নাম্বার যে প্রশ্নটার কথা বলতেছি মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন এই যে আমি যে কথাগুলো তোমাদেরকে এই মুহূর্তে বললাম তোমরা কি লিখবা যে এই কারণে যেহেতু আমরা সকলের অংশগ্রহণ এখানে পাচ্ছি সুতরাং আমরা এটাকে বলতেছি গণযুদ্ধ এরপর দেখো সব এতে কোন শ্রেণীর অবদানের উল্লেখ রয়েছে ব্যাখ্যা করো তো দেখো প্রথম দুইটা প্রশ্নের সাথে উদ্দীপকের তেমন কোনো মিল থাকে না তবে 
ঘ গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের সাথে কিন্তু উদ্দীপকের একটা রিলেশান আমরা পাই আমরা সেখানেও তাই দেখবো যে উদ্দীপকের একটা রিলেশান কিন্তু এখানে রয়েছে এখানে বলা হয়েছে সক এতে কোন শ্রেণীর অবদান উল্লেখ রয়েছে তাহলে আমরা সক এ দেখলাম এতে উনিশশো বাহান্ন প্রথমত তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম আমাদের সালগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে আমরা সক এরটা যদি নিয়ে কথা বলি তাহলে দেখো আমরা যদি সক এ নিয়ে কথা বলি তাহলে প্রথমত আছে উনিশশো বাহান্ন উনিশশো বাহান্ন সালটা আমরা সকলেই জানি সেটা ছিল হচ্ছে ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের উনিশশো ছিষট্টি আচ্ছা আমাদের কোন কোন সালগুলো লাগতেছে সেটা আমরা আগে দেখে নিই উনিশশো আটষট্টি এরপর দেখো উনিশশো একাত্তর উনিশশো এটা হচ্ছে আমাদের এ বক্সের যে ডেটাগুলো রয়েছে আমাদের এ বক্সের যে সালগুলো দেওয়া রয়েছে সেই সালগুলো আমি এখানে তুলে ধরলাম এবং আমাদের প্রশ্নেই জানতে চাওয়া হয়েছে যে সব এতে কোন শ্রেণীর অবদান উল্লেখ রয়েছে ব্যাখ্যা করো তাহলে আমাকে কোন শ্রেণীর অবদান উল্লেখ রয়েছে সেটা আগে আমাকে অ্যান্সার করতে হবে দেন আমরা কি করব যে সেটা ব্যাখ্যা করব তাহলে প্রথম কাজ আমার কোন শ্রেণীর অবদান রয়েছে সেটা দেখা তাহলে উনিশশো বাহান্ন আমরা জানলাম উনিশশো ছিষট্টি দেখো এটাও সকলেই জানি আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছয় দফা আন্দোলন ছয় দফা আন্দোলন অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যে আন্দোলনটা সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই দাবিগুলো আদায় করার জন্য যে আন্দোলনগুলো আমরা দেখতাম সেটাকে আমরা বলতেছি ছয় দফা আন্দোলন এরপরে দেখো উনিশশো সালে এগারো দফা আন্দোলন এগারো দফা আন্দোলন তাহলে আমরা উনিশশো সালে এগারো দফা আন্দোলন পেলাম এবং লাস্ট আমাদের উদ্দীপকে যেটা দেওয়া আছে উনিশশো আমরা জানি এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি যুদ্ধ তাহলে তুমি এখানে দেখো আমাদের এ বক্সটা কিন্তু আমরা এ চিহ্নিত যে বক্সটা আমরা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া রয়েছে এ চিহ্নিত বক্সের প্রত্যেকটা ঘটনা কিন্তু আমরা এখানে জেনে গেছি এখন আমাদের অ্যান্সার করতে গিয়ে এই প্রত্যেকটা ঘটনাগুলো আমাদেরকে বলতে হবে এখানে আমরা জেনে গেছি এখন এইখান থেকে আমরা কিন্তু অ্যান্সার লিখতে পারবো তাহলে আমাকে প্রথমত বলছে শক এতে কোন শ্রেণীর অবদান উল্লেখ রয়েছে আমরা যদি শক এ দেখি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে বাংলার যে ছাত্র শ্রেণী রয়েছে ছাত্র সাধারণ ছাত্র যে শ্রেণী রয়েছে সেই ছাত্র শ্রেণীর অবদানটা ছিল সবচাইতে বেশি পাশাপাশি সাধারণ যে সকল জনগণ ছিল তাদেরও কিন্তু আমরা এই আন্দোলনের সাথে বা এই শ্রেণীর সাথে আমরা দেখি তাহলে আমাকে প্রথমত যে প্রশ্নটা করা হয়েছে আমি কিন্তু প্রথমত সেই প্রশ্নটার অ্যান্সার বললাম এরপরে যেহেতু আমার এটা এক নম্বরের প্রশ্ন না আমি এক কথাতেই শেষ করতে পারি না আমাকে এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে সুতরাং আমরা এখানে ব্যাখ্যা করব কি যে এই যে আমি সালগুলো এখানে লিখলাম উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যে ভাষা আন্দোলন আমরা দেখব যে বাংলার যে বিশেষ করে ঢাকার শহরের কথা যদি বলি ঢাকা শহরের ছাত্র সমাজ কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল আমরা উনিশশো সালে দেখি যে উনিশশো সালে কি ঘটনা দেখি যে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসেছিলেন এবং ঢাকা এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন উর্দু অ্যান্ড উর্দুর শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান এই কথা যখন বলেছিলেন সেই সময় আমরা দেখব যে ছাত্র জনতা কিন্তু তার মুখের উপরে না না প্রতিবাদ করেছিলেন অর্থাৎ ছাত্র জনতা তাকে সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন যে আমরা কখনোই উর্দুকে আমাদের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে মেনে নিব না এই যে ছাত্রদের অবদান পাশাপাশি যে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা ভাষা বাংলাকে ভাষা করার জন্য তাদের যে আগ্রহ তাদের যে চেষ্টা তাদের যে আন্তরিকতা এর ফলে কি হলো যে এর ফলে আমরা দেখবো যে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখের মতো ঘটনাটাও আমাদেরকে দেখতে হলো যে সেইখানে সাধারণ ছাত্রর উপরে এভাবে সাধারণ ছাত্র এবং সাধারণ বেশ কিছু জনগণের উপরে এভাবে নির্মমভাবে পুলিশ গুলি চালিয়ে সেখানে তাদেরকে হত্যা করলো এটা কিন্তু নির্মম একটা ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত যা এই যে ভাষা আন্দোলন আমরা ছাত্রর কথা বললাম আমরা এই যে আমাদের উদ্দীপকের সালটা এখানে আমরা ছাত্র আন্দোলনটা দেখিয়ে দিলাম এরপরে আসো ছিষট্টি সালের ছয় দফা ছিষট্টি সালের শেখ মুজিবুর রহমান এই যে আমাদের ওপর বিভিন্ন রকম বৈষম্য অত্যাচার নির্যাতন করা হচ্ছে সেগুলো যে তুলে ধরলেন তুলে ধরলেন এবং বললেন যে আমাদেরকে সাহিত্য শাসন দিতে হবে আমরা আমাদের মতো করে শাসন করব আমাদের বেশ কিছু দিন ছয়টা দফায় ছয়টা উদ্দেশ্য তুলে ধরেছিলেন পৃথক স্টেট থাকবে আমাদের স্টেট আমরা পরিচালনা করব কেন্দ্র সরকারকে যে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে আমরা সেই পরিমাণ ট্যাক্স দিব সব কিছুই কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় উল্লেখ করেছিলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব যে 
এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি ছাত্ররাও কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন যে আমাদের এই দাবিটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে আটষট্টি সালে এসে আটষট্টি সালে এসে আমরা এই যে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি ঘোষণা করলেন এই ছয় দফা দাবি ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখে থাকব যে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা রকমভাবে নির্যাতন করার জন্য অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানকে একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলো অর্থাৎ আমরা জানি যে আটষট্টি সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে শেখ মুজিবুর রহমান সহ পঁয়ত্রিশ জনকে আসামি করে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করা ছিল এই যে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করলো সেই সময় কিন্তু ছাত্ররা বসে থাকেনি ঘরে বসে থাকেনি তারা আন্দোলন করেছে এবং তারা এগারো দফা সেই সময়কার যে সরকার ছিল সেই সরকারের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিল এগারো দফা যে আমাদেরকে এই এগারো দফা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এই এগারো দফাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু তারা আন্দোলন করেছিল যেটা আমরা উনিশশো সালের এই আন্দোলনটা পরবর্তীতে গণ অভ্যুত্থান অর্থাৎ উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয় তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি আমাদের ছাত্রদের আন্দোলনের বিষয়টা এবং উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ জনগণ সকল স্তরের জনগণই কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছিল পাশাপাশি ছাত্রদেরও কিন্তু একটা বড় ধরনের অবদান রয়েছিল তাহলে দেখো আমি প্রথমত বলে নিলাম ছাত্রদের আন্দোলন তারপরে আমাদের উদ্দীপকে যে সালগুলো দেওয়া রয়েছে এই প্রত্যেকটা সালের সাথে আমরা মিলিয়ে মিলে ছাত্ররা এবং সাধারণ জনগণ যে ভূমিকা রাখছিল সেই ব্যাখ্যাটা আমরা দিলাম তাহলে আমরা যদি এভাবে লিখি তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে বলা হয়েছে সক এতে কোন শ্রেণীর অবদান উল্লেখ রয়েছে ব্যাখ্যা করো তাহলে সক এতে যে আমরা ছাত্র শ্রেণীর কথা বললাম এবং এই যে ঘটনাটু মানে একদম স্টেপ বাই স্টেপ বর্ণনা করলাম তাহলে কিন্তু আমাকে এখানে ফুল মার্ক দিতে বাধ্য এরপর আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের সাথে আসব এখানে বলা হয়েছে বিয়ের ঘটনায় যা নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো অর্থাৎ আমাদের বি যে ঘটনা আমরা বি এখানে দেখব উনিশশো চুয়ান্ন ঠিক তেমনি আমরা এটার মতো এখানেও সালগুলো একটু জেনে নিই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে দেখো এখানে আমরা বি নম্বরটা পাচ্ছি এবং বি নম্বরটা আমরা দেখি বি নম্বরটা যদি আমরা প্রথমটা দেখি তাহলে আমরা দেখবো উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো চুয়ান্ন এরপর দেখো বলা আছে উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো ছাপ্পান্ন এরপর বলা আছে উনিশশো আঠান্ন লিখলাম উনিশশো আঠান্ন এরপর বলা আছে উনিশশো উনসত্তর আঠান্ন উনসত্তর এরপর বলা আছে উনিশশো উনসত্তর তাহলে প্রথমত এই ঘটনাগুলো আমাকে জানতে হবে আমি যদি না জানি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অ্যান্সারটা ফুলফিল হবে না তাহলে দেখি আমাদের এই চারটা সালে কি আসতেছে তো এটা আমরা জানি যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন যুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো আঠান্ন সালে দেখো সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সংবিধান ছাপ্পান্ন বলা হয়েছে সংবিধান প্রণয়ন সংবিধান প্রণয়ন এরপর দেখো আটান্ন সালে সামরিক শাসন জারি সামরিক শাসন জারি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে প্রেরণ এরপর দেখো উনিশশো উনসত্তর উনিশশো উনসত্তর এর কথা যদি আমরা বলি তাহলে উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যুত্থান এটা আমরা সকলে জানি গণ অভ্যুত্থান তাহলে এই যে আমরা এখানে চারটা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম এবার আমাদের অ্যান্সারটা প্রশ্নতে যেটা চাইছে আমরা সেটা দেখায় দিব এবং সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা আলোচনা মানে সেই অনুযায়ী ধারা অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব তাহলে কিন্তু আমাদের ফুল অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিয়ের ঘটনা যার নেতৃত্বের বই প্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো তাহলে আমাদের প্রথম কথা কি থাকবে যে বিয়ের ঘটনায় বাংলাদেশের জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের কথাটা বলা হয়েছে বা শেখ মুজিবুর নেতৃত্বের বই প্রকাশ ঘটেছে তাহলে এই যে এই কথাটা আমরা লিখে দিলাম আমাদের প্রথমত এক মানে এক লাইনে আমাদেরকে যে অ্যান্সারটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা আমরা বলে ফেললাম এরপরে দেখো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা মূল্যায়ন করো 
তো আমরা সরাসরি চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফান্ড নির্বাচনটা যেহেতু তারা উদ্দীপকে উঠিয়ে দিয়েছে আমরা তাদের জায়গা থেকেই স্টার্ট করব তো এই যে চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফান্ড নির্বাচন হয় এই যুক্ত ফান্ড নির্বাচনে কিন্তু চারটা দল অংশগ্রহণ করেছিল চারটা দল একত্রিত হয়েছিল বিধায়কের যুক্ত ফান্ড বলা হচ্ছিল তো ওই চারটা দলের মধ্যে আমরা দেখব যে আওয়ামী লীগটা ছিল মূল নেতৃত্বে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কিন্তু এটা করা হচ্ছিল তো সে সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ধরনের একটা নেতৃত্ব রয়েছিল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব যে যুক্ত ফান্ড নির্বাচনে কিন্তু মানে সেই নির্বাচনে যুক্ত ফান্ড কিন্তু জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল অর্থাৎ উনিশশো সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচনে যুক্ত ফান্ড জয়লাভ করেছিল কিন্তু আমরা দেখব যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী মনোভাবের কারণে মাত্র ছাপ্পান্ন দিনের মাথায় সেই সরকারটা ভেঙে দিতে বাধ্য ভেঙে যায় এরপর দেখো ছাপ্পান্ন সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় যেটা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান নয় বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় তাদের সংবিধান করতে তো এই যে সংবিধানটা প্রণয়ন করা হলো এই সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মানে আমাদের এই অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো এটি আমাদের বড় ধরনের অর্জন এই অর্জনে শেখ মুজিবুর রহমান একটা বড় ধরনের ভূমিকা ছিল এরপর আঠানো সালে সামরিক শাসন জারি করলেন আয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলেন উনিশশো আঠান্ন সালে তার আগে ইস্কান্দার মির্জা অর্থাৎ ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসনের সূত্রপাত করলেন কিন্তু তিনি বেশি দিন ক্ষমতা থাকতে পারলেন না মাত্র বিশ দিনের মাথায় আমরা দেখবো যে আয়ুব খান পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে সেখানে সামরিক শাসনের সূত্রপাত করলেন এই যে সামরিক শাসনের সূত্রপাত হলো এবং শেখ মুজিবুর রহমান আরো যে সকল নেতৃবর্গ ছিল তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করে আন্দোলনটাকে স্থিমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন আমরা এখানে দেখবো যে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে প্রেরণ হলেন এরপর উনিশশো উনসত্তর সাল আমরা ছিষট্টি আটষট্টি ঘটনাগুলো জানি আগের প্রশ্নে আলোচনা করেছিলাম উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যুত্থান হলো শেখ মুজিবুর রহমানকে ফিরিয়ে আনার জন্য জেলখানাতে তাকে যে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে তাকে সহ পঁয়ত্রিশ জনকে যে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে এই মামলা থেকে মুক্তি নেওয়ার জন্য আন্দোলন করা হলো এবং আমরা দেখব যে এই গণ অভ্যুত্থানের মাথায় আমরা যে লোহমানব বলে পরিচিত আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান এই আয়ুব খান কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান রহমান সহ অন্যান্যদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে বের হয়ে সে যে ব্যাপক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন সে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু উনিশশো সালে উনিশশো সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল এক প্রকার বাধ্যই বলা যাইতে পারে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান সরকার এই যে নির্বাচনটা হয়ে গেল নির্বাচনের পর যে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরে যে নানা রকম তাল বাহানা সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাতই মার্চের ভাষণের কথা জানি যে সাতই মার্চের ভাষণ সংগঠিত হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে এরপরে সাতই মার্চের পরে আমরা দেখব যে ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে কোনো রকম কোনো নির্দেশনা ছাড়াই বাকি আমাদের এই দেশের ওপর সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেছিলেন এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফলে আমরা কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন করি তাহলে দেখো একদম আমাদের এই যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে আমরা উনিশশো সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের কথা জানি উনিশশো সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের সরাসরি আমরা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখি এই যে তিনি প্রথম থেকে শুরু করে আমাদের বাংলার স্বাধীনতা অর্জন অনুযায়ী পুরোপুরি নেতৃত্ব কিন্তু আমরা বিশেষ করে পরবর্তীতে আমরা ছিষট্টির পরে যদি যে দেখি অর্থাৎ ছিষট্টি থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে শেখ মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্বের গুণাবলিতে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তাহলে এখন আমরা আমাদের যে উদ্দীপকের কথাগুলো বলা আছে সেই আঙ্গিকে কিন্তু আমরা আমাদের এই ব্যাখ্যাটা শেষ করলাম তো যা হোক প্রশ্ন যদি এইভাবে এসে যায় বা এই প্রশ্নগুলো এইভাবে লিখতে হবে সালগুলো উল্লেখ করে লিখতে হবে তাহলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো বোর্ড কোশ্চিন আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে